ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടു ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് അപ് ടു ഫോർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെ ചെയ്ത് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വൺ വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അവിടെ ആൻസേഴ്സുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഡിറ്റാമിനിങ് ദ ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തം ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഏത് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിൽ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആൻസർ ഈസ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും പീക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയ്യസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഇതിന് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ഹാവ് എനി പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് അതായത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പേർപ്പസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇത്ര ഇത്ര സമയം കൂടെ നേടിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമിനേഷനോട് കൂടി ഒന്നല്ല അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉള്ളത് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് അതിനെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടൊന്നല്ല നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഇൻ എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഓൾ ദ ഡിസിഷൻസ് ആർ ടേക്കൺ ബൈ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൺലി വിച്ച് പോളിസി ഈസ് ഫോളോഡ് ഇൻ എ ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് എന്തെടുക്കുന്നത് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓൺ പവർ ഈസ് ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ സംവെയർ ഇൻ ദ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻട്രലൈസേഷൻ അതായത് പവർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മാത്രം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് ഈസ് കോൺഷ്യസ്ലി കോൺഡിനേറ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് എ കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതായത് ഒരു ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അവിടെ എന്താണ് കോൺഷ്യസ്ലി അതായത് ഡെലിബറേറ്റ്ലി ആണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഏത് ടൈപ്പാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോമൽ ആൻഡ് ഇൻഫോമൽ അതിൽ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈസ് ഒഫീഷ്യലി ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾ അതായത് പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔദ്യോഗികപരമായി ഒഫീഷ്യലി ഫോമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫേമിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ആറാമത്തെ ചോദ്യം നെയിം ദ ഓർഗനൈസേഷൻ വിച്ച് എമേർജസ് ഡ്യൂ ടു അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പവർ ഉണ്ട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എമേർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ എന്താണ് വിളിക്കുക അതും ഇതേ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷനുടെ ഫോമലും ഇൻഫോമലും അപ്പോൾ ഒരു അതോറിറ്റി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരാണ് സുപ്പീരിയർ ആരാണ് സബോർഡിനേറ്റ് ആര് പറയുന്നത് ആര് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഓർഗനൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ
ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ രൂപീകരിച്ചിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻഫോമൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് റൂൾസോ റെഗുലേഷൻസോ ഒന്നും അവിടെ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്നില്ല അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലൂടെയാണ് വരുന്നത് പത്താമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫോളോഡ് ബൈ ലാർജ് സ്കെയിൽ സർവീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഹൂസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ജിയോഗ്രഫിക്കലി സ്പ്രെഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ രണ്ടാണ് പഠിക്കാനുണ്ട് ഡിവിഷണലും അതേപോലെ ഫങ്ഷണലും ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോഗ്രഫിക്കലി ഒത്തിരി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള അത്രയും ഹ്യൂജ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡിവിഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അവിടെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാപനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ കമ്പനി ഹാസ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഓഫീസ് ഇൻ ഡൽഹി മാനുഫാക്ചറിംഗ് യൂണിറ്റ് അറ്റ് ചെന്നൈ ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അറ്റ് ബാംഗ്ലൂർ ദ കമ്പനി മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഷുഡ് ഇറ്റ് അഡാപ്റ്റ് ടു അച്ചീവ് ഇറ്റ്സ് ടാർഗറ്റ് അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വളരെ ലാർജ് ആണ് ഹെവി ആണ് ഒത്തിരി പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻസിൽ അത് ഡീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ഫേമ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ നല്ലതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഫോളോ എ ഡിവിഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലാർജ് ആൻഡ് ഹ്യൂജ് വൺ ആൻഡ് വൈഡ്ലി സ്പ്രെഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്യൂട്ടബിൾ ടു ഒബ്ടെയിൻ എ ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ട്വൽത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ മൾട്ടി പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കമ്പനി അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈൻ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി അത് അവർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ജ്വല്ലറീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ ഫുഡ്വെയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഗുഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് മോർ ദാൻ വൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഗുഡ്സ് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് ഡിവിഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓർഗനൈസേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എ കമ്പനി അതായത് ഒരു ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈന് മാത്രമേ ഒരു ഫേമ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവർക്ക് ഇസ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബിക്കോസ് ദർ ഓൺലി ഡീലിംഗ് വിത്ത് എ യൂണിറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ലൈന് മാത്രമേ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡീൽ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫങ്ഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ലോവർ ലെവൽ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് നേരത്തെ നമ്മൾ സെൻട്രലൈസേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ടോപ്പ് ലെവലിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക പവർ എന്നാൽ ലോവർ ലെവലിലേക്ക് ലോവർ ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്കും കൂടി പാർട്ടിസിപ്പേഷനുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആൻഡ് പതിനഞ്ച് സജസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെർമിനോളജി ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് authority to the lower level adayidu അധികാരം പവർ ഹയർ ലെവലിൽ നിന്ന് ലോവർ ലെവലിലേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ഡെലിഗേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് ഉള്ള കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ നെയ്മാണ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ഇറ്റ് ഈസ് എ റൈറ്റ് ടു ഗീവ് ഓർഡേഴ്സ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ടു എക്സാക്ട് ഒബീഡിയൻസ് ഈസ് കോൾ ഡാഷ് അതായത് അധികാരം എന്താണ് അധികാരമാണ് അത് കാരണം ഒരാൾക്ക് റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഓർഡേഴ്സും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള
anything that goes to increase the importance of subordinate is called that is subordinates in the uh, importance increase cheyan vendite nammal kodukkunnadiyana endu vilke decentralization endu par appo lower level lekku endu varum avarkum karyangalakke padichu manasilaakki cheyanakkulla oru dhairyam confidence um uh, capability um efficiency um productivity ekka avade increase cheyum 19th amatha chodyam the technical term which denotes the uh, number of subordinates that a superior can effectively supervise adayid oru superior ne effective aayittu utilize cheyan alle control cheyanum sadikkuna subordinates inde minimum number maximum number of ennate aa oru number of subordinates ne aanu endu vilikkunna span of control allengil span of management ennu parayunnathu appo ippo oru teacher ne underle teacher ku araya ithra students ne namukku endu parayya effective aayittu padipikkan vendite sadikkuna aa teacher ku araya athre students ne aa teacher ku efficient aayittu padipikkan pattullu adu pole ഒരു ഒരു മാനേജർക്ക് അറിവ് വേണം എന്ത് എൻ്റെ കീഴിൽ ഇത്ര പേരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് അവരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്പാൻ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് മുഴുവൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർ